அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று எதற்காக சினிமாவை ஒரு வாழ்க்கையாக லட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டு சினிமாவுக்கு வர வேண்டும் சினிமா வெற்றி பெற வேண்டும் எதுக்கு சினிமாவுக்கு வரணும் ஏன்னா எவ்வளோ துறைகள் இருக்குது கலைத்துறையிலே கூட வந்து அதெல்லாம் வந்து சினிமாவுக்கு ஏன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ளே ஒரு கேள்வி இருக்கும் நாம் ஏன் இதுக்கு வந்தோம் இவ்வளோ காலத்தை நம்ம வந்து இதுக்கு செலவிடுறோம் இதுக்கு வந்து அர்த்தம் உள்ளது தானா ஏன்னா நான் ஒரு நாளே வந்து அப்படி தான் நான் யோசிக்கிறது இரவு படுக்கும்போது வந்து இன்று வந்து நம்ம ஏதாவது உருப்படியாக ஏதாவது பண்ணோமா முதல் விஷயம் சுயநலமாக இருந்தாலும் நமக்கு நம்மளோட முன்னேற்றத்திற்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அதன் பிறகு நம்ம குடும்பத்துக்கு நண்பர்களுக்கு ஏதாவது பண்ணியிருக்கோமா அதுக்கப்புறம் இந்த சமூகத்துக்கு உலகத்துக்கு அப்படின்னு நம்ம அப்படி கொஞ்சம் விரிச்சு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்தவனும் ஒரு திட்டம் வச்சுக்கணும் இந்தந்த விஷயங்கள் பண்ணோன்னா நம்மளோட முன்னேற்றத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும் ரிமைண்டர் போடுறது ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி நினைவு விட்டுறது அப்புறம் ஒரு திட்டம் போடுறது அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துறது இதுதான் வந்து விஷயம் அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய நண்பர்கள் எனக்கு கூட வேலை பார்க்குறவங்க கீழே வேலை பார்க்குறவங்க அதாவது கீழே மீன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் புதுசாக சினிமாவுக்கு வரவங்கள்ட்ட நான் ஒரு கேள்வி வழக்கமாக கேட்பேன் எதற்க நீ சினிமாவுக்கு போ சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படின்னோடனே இல்லை சார் நான் ஜெயிக்கணும் வாழ்க்கையில் அது சரி சரிப்பா எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு வியாபாரம் பண்ணலாம் ஒரு சமூக சேவை பண்ணலாம் அரசியல் கூட அரசியல்னால் நல்ல விதமான அரசியல் கூட பண்ணலாம் அதெல்லாம் மூலமாக நீங்கள் எவ்வளோ பேரை முன்னேற்றலாம் அப்படிங்கும்போது எதற்காக நீங்கள் சினிமாவுக்கு வரணுங்கும் போது நிறைய பேர் சொல்வது அதோட புகழ் நிச்சயம் ஏன்னா நீங்கள் மற்ற துறையில் கிடைக்கக்கூடிய புகழை விட சினிமாவில் நிறைய புகழ்கள் கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் நீங்கள் யாருன்னு தெரியுங்க நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அதுதான் வந்து சினிமாவோட பலம் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு நூறு கோடி வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு லட்சம் பேருக்கு தெரிகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு மிக குறைவு அதே இது நீங்கள் ஒரு சினிமா நடிகராகவோ சினிமா டேரக்டராகவோ சினிமா தயாரிப்பாளராகவோ இல்லைனா சின்ன சின்ன கேரக்டர்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா அப்போ வந்து நான் அந்த கேள்வியை கேட்பேன் இந்த கேள்வியை நீங்களே உங்களுக்கு கேட்டுக்கோங்க எதுக்காக நம்ம சினிமாவுக்கு வரணும் இல்லை சார் எனக்கு வந்து பேஷன் எனக்கு வந்து ஆசை எனக்கு லட்சியம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆசைப்படுறது வேற செயல்படுறது வேற யார்னாலும் எதுக்குனாலும் ஆசைப்படலாம் ஓகேங்களா அந்த ஆசைக்கு நம்ம செயல்படுறோமா அதான் மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வியை வந்து எனக்கு வந்து சொன்னவர் வந்து ஒரு உதவி இயக்குனர் அதாவது சாலி கிராமம் ஒல்லி ரவி அவர் பேர் வந்து சார் ரொம்ப ஒரு விஷயம் டக்குன்னு எப்படினா சக சாதாரண மனிதர்கள் அதாவது இயல்பாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மிகப்பெரிய விஷயத்த சொல்லுவாங்க சார் வந்து ஆசைப்படுறத வேற செயல்படுறத வேற செயல்படுறவன் தான் ஜெயிப்பான் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நெத்தி பொட்டில் அடித்த மாதிரி ஒன்று சொன்னாப்புல அதுக்கப்புறம் நான் அதை கேட்பேன் நான் ஒரு விஷயத்துக்காக நான் அதை செயல்படுறனா ஆசைப்படுறது எவ்வளோ நாளும் பண்ண நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் படம் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஹிந்தி படம் பண்ணணும் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நமக்கு ஒரு ரசிகர் கூட்டம் இருக்கணும் நம்ம ஒரு ஆடி கார் வாங்கணும் நம்ம ஒரு பங்களா கட்டணும் எல்லாமே அந்த ஆசைகள் அந்த ஆசைக்கு நம்ம என்ன செயல்படுறோம் இது ஒரு விஷயம் இப்போ எதற்காக சினிமாவுக்கு வந்தீங்கன்னு நான் வந்து சக நண்பர்கள் என்னுடன் பணம் இப்போ பணிபுரிவீர்கள் எனக்கு அசிஸ்டண்டாக வராங்க புதுசாக சினிமாவுக்கு வரவங்க இதுக்கு முன்னாடி சினிமாவில் இருந்தவங்க இவங்கிட்டலாம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அப்போ அந்த அந்த பதில்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து புகழுக்கு வர்றது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு காதல் தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் என்னோட காதல் என்னை ஏமாத்திட்டா எனக்கு நான் வந்து அப்போ முன்னாடி நான் ஜெயிச்சு காட்டணும் நல்ல ஒரு யோசனை அது அதுக்காக வந்து நான் சினிமாவில் வெற்றி பெற வேண்டும் என் பேர் வரணும் அவன் வந்து அவன் முன்னாடி நான் ஜெயிக்கணும் தோத்துடக்கூடாது சரி ஓகே அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆனந்த உடலில் நான் என்னோட பேர் வரணும் தினத்தந்தியில் என்னோட பேர் வரணும் சரி நல்ல விஷயம் வேறு இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க நான் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் எனக்கு வந்து நிறைய பணங்கள் வேணும் எனக்கு நிறைய தொடர்புகள் வேணும் நான் ஒரு புகழ் பெறணும் சரி ஓகே இதற்காக இது உங்களோட ஆசை சரிங்களா இது நியாயமான ஆசை ஏன்னா ஆசைப்படுறது மனித இயல்பு அது நிச்சயம் நடக்கணும் ம் அதன் பிறகு இதற்காக மட்டுமா சினிமாவுக்கு வரணும் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கணும்னா சினிமா என்பது நீங்கள் வந்து மெயின் விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வியாபாரத்தை நீங்கள் சரியாக செய்தீர்கள் என்றால் மிக எளிதாக கொடி சுரர் ஆகலாம் நிச்சயமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டு கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு இளமை ஒரு காலம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்டு அந்த தொழிலை பண்ணிங்கன்னா நியாயமாகவோ உங்களுக்கோட புத்திசாலித்தனத்தோடு நீங்கள் பண்ணும்போது
ஒரு அந்த ஒரு பாட்டி ஒருத்தவங்க ஆயிரம் மரம் கிட்டேன்னு நின்றாங்க திம்மக்கா அப்படின்னு கர்நாடகத்தில் இருந்து ஒரு பாட்டி இவங்க மித்தபடி வந்து எவ்வளவோ நல்ல மனிதர்கள் வந்து சமூகத்துக்காக எந்த பிரதிபலனும் பாராமல் அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம வெற்றி பெறணும் எனக்கு வந்து பணம் வரணும் எனக்கு வந்து பேர் வரணும்னு இல்லாமல் சுயநலம் இல்லாமல் பேரே தெரியாமல் எவ்வளவோ உதவிகளை செய்துட்டு இருக்காங்க அவங்க புகழை விட நீங்கள் ஒரு சினிமாவில் உங்களுக்கு புகழ் வரவே வராது மதிப்பும் வராது அவங்ககிட்ட போய் செல்ஃபி எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ உங்ககிட்ட செல்ஃபி எடுப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மனசில் வச்சுருக்க இடம் வந்து நிச்சயம் சினிமாக்காரர்களுக்கு கிடையாது தமிழ் சமூகத்தில் அப்போ நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது புகழுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்போ எதற்காக சினிமாவுக்கு வர வேண்டும் என்ற கேள்வி எனக்கு இருக்குது வந்துச்சு ஒரு பத்து வருடங்கள் கழித்து வந்துச்சு என்ன நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏனென்றால் என்னுடைய நான் வந்து ஒரு முகமது அலி சார்னு அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தேன் சிங்கப்பூரில் அவர் வந்து மிக ஒரு அற்புதமான மனிதர் நம்ம தமிழ் ஆர்வலர் அவர் வந்து என்கிட்ட ஒன்று சொன்னார் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து வருஷம் அங்கே வேலைலாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் அப்படிங்கும்போது தம்பி நீ ஒரு விஷயம் யோசிச்சுக்க எதை கொடுத்து எதை பெறப்போகிறோம் அருமையான வார்த்தை பாருங்கள் இதெல்லாம் அப்படி சர்வசாதாரணம் வரும் அப்படின்னு நம்ம பிடிச்சிக்கணும் நம்ம எதை கொடுக்குறோம் நான் வந்து ஒரு பத்து வருட காலத்தை நான் சினிமாவை கொடுக்குறேன் நான் ஒரு மூணு வருடம் பட பண்ணியிருக்கேன் ஒளிப்பதிவாளராக ஒரு நடிகராக அதுக்கான டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூவாயிர மூவாயிரத்தி அறநூத்தம்பது நாட்கள் நான் வந்து ஒரு இளமையில் மிக முக்கியமான ஒரு காலத்தை வந்து நான் சினிமாவுக்கு கொடுத்துருக்கேன் முதலீடு என்னோடய முதலீடு என்னோடய அனுபவம் என்னோடய நேரம் தான் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் சினிமாவில் வந்துட்டு நிறைய டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டைம் தான் வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை மிக முக்கியமானது இல்லை நேரம் அதை பண்ணிவிட்டு நான் வந்து சினிமாவுக்காக உண்மையாக இருந்தேன் சினிமாவை நான் நேசித்தேன் சினிமா எனக்கு ஒன்றும் பண்ணலை என்று புலம்போது வந்து வீண் முதல்ல சினிமா அவங்களுக்கு கேட்கலை யாருமே கலைத்தாய் வந்து நீங்கள் வாங்க என் காப்பாற்றுங்க எனக்காக வந்து இது பண்ணுங்கன்னு இல்லை நம்ம சுயநலத்துக்காக தான் சினிமாவுக்கு வரோம் அதான் ஒரே ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பெருவருவதற்கு பார்த்தீங்களா இந்த புகழ் இந்த பணம் இதெல்லாம் வந்து பணத்திற்காகவும் புகழுக்காகவும் இருப்பது மிக 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 கடைசியாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் என்னோட கேள்வி அந்த கேள்வி எதை கொடுத்து யாரை பெறுகிறோம் போது எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு நான் ஒரு நடிகர் நடமுறை தான் எனக்கு அது தெரியவே வந்துச்சு நான் மக்களை மகிழ்விக்க முடியும் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் அது கொடுக்கவே முடியாது நீங்கள் ஒருத்தனுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுங்க அதை விட அவன் மனதில் ஒரு இடத்த பிடிங்க ஒரு புண்ணையை கொண்டு வருங்க உங்களை நியாயம் வச்சுருக்க முடியுமா நம்ம எவ்வளோ மக்களை சந்திக்கிறோம் எவ்வளோ எளிதாக மறந்துடுறாங்க நம்மளே மறந்துடுவோம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அவ்வளோ நியாயம் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் மக்களை மகிழ்வித்தீர்கள் அவர்கள் நம்பிக்கையை பெற்றீர்கள் என்றால் அவர்களின் காலம் முழுக்க அவர்கள் மனத்தில் நீங்கள் தங்குவதற்கு ஒரு சின்ன இடம் கொடுப்பாங்க எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான பணம் கொடுத்தாலும் அந்த இடம் கிடைக்காது நான் வந்து சினிமாவுக்கு வந்தது காரணம் நான் கற்றுக்கொண்டது மக்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல நடிகனாக நான் வரும்போது நல்ல படங்கள் பண்ணும்போது நிச்சயம் கோடிக்கணக்கான மக்களை தமிழர்களை மட்டுமல்ல இன்னும் வந்து கடவுள் அருள் இருக்கும் பட்சத்தில் உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு நான் ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் நான் கொடுக்க வேண்டும் தான் நான் நான் விரும்புகிறேன் ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக செயல்படுறதுக்கு நான் தினம் தினம் முயற்சிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் எதை கொடுத்து எதை பெறப்போகிறீர்கள் அதன் பிறகு எதற்காக சினிமாவுக்கு வருகிறீர்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா வாழ்க்கையில் நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு சுய பரிசோதனைன்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம மற்றவங்க யாரும் கேள்வி கேட்க வேண்டாம் அந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம வந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம ஒரு பொய்யான ஒரு பதில்களை சொல்லி அவங்கள ஏமாத்துறதா நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிட்டு இருப்போம் அதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து யாரையும் வந்து நம்ம ஈவன் அப்பா அம்மாவோ இல்லை பொண்டாட்டி மனைவி சாரி ரெண்டு ஒன்று தான் குழந்தைகளோ நம்ம வந்து பதில் சொல்லி அவங்கள சமாளிக்க வேண்டாம் அவங்க ஒரு கட்டத்தில் விட்டுருவாங்க ஆனால் நம்மளை நாமல் ஏமாற்றக்கொள்ள கூடாது இன்னொன்று காலம் போனால் திரும்ப வரவே வராது அதனால் உங்களுடைய லட்சியம் உங்களோட ஆசை எல்லாமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்திற்காக நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் எவ்வளோ மக்களை மகிழ்ப்பது என்பது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது நிச்சயம் நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி வச்சுக்கிட்டு போக உனக்கு என்ன நீங்கள் அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் வந்து செலவு அவங்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் போகல சொன்னீங்கன்னா கூட போடாடி இங்கே இருந்து நம்மளை வந்து ஜே போட்டுட்டு அங்கே போய் திட்டிடுவோம் அவங்க லூஸ் பயங்க வந்து அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் மக்களை மகிழ்விப்பதன் மூலமாக மனதில் என்றும் வாழலாம் அப்படி தான் வந்து சார்லி சாப்ளின் வாழ்றாரு எம்ஜிஆர் வாழ்றாரு ஏன் ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் அவங்கள பார்க்கறதுக்காக
அடுத்து ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துல அதுக்கப்புறம் அது பழசாயிடும் அது போயிடும் அப்ப அந்த ஆடிக்காருக்கும் நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையும் சமனா நிச்சயம் இல்ல காரை விட பணத்தை விட வாழ்க்கை மிகப்பெரியது சினிமாவோட வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அதுதான் நிறைய பேர் சொல்லுவேன் இங்க வந்து இழந்துடாது என் வாழ்க்கைய ஏன்னா இது வந்து சினிமா என்பது ஒரு சக்கரவீகம் ஒரு காணல் நீங்க மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் ஆசை காட்டும் இந்த வந்துருச்சு இந்த வந்துருச்சு இந்த வாய்ப்பு தராங்க இது வரப்போகுது இது யாரையும் நம்பிட்டு இருக்காதீங்க உங்களை நீங்க நம்புங்க நீங்க கத்துக்கோங்க அதுக்கு நீங்க தான் அனுபவம் அனுபவம் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு நீங்க நேரத்தை செலவிட வேண்டும் புகழ் பணம் போலி பாராட்டு மரியாதைக்காக சினிமாவுக்கு வருவது என்பது உங்களை நீங்கள் ஏமாற்றிக்கொள்வது ஒரு உன்னதமான ஒரு லட்சியத்திற்காக வாங்க நான் வந்து மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்றிருக்கு சொல்றதுக்கு அது எனக்கு சினிமாவுக்கு ஒரு மீடியமா இருக்கு சொல்லுங்க வாங்க ஏன்னா மக்கள் தமிழர் மக்கள் வந்து நிறைய மாறிட்டாங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து திரும்ப ஒரு விஷயத்த இது பண்ணணும் நீங்க ஒரு ஆட்டோகிராஃப் மாதிரியோ இந்த இப்போ கோமாளி கூட நல்லா வந்து ஓடிட்டு இருக்கு நாங்க நான் பார்க்கல அந்த மாதிரி ஒரு திரும்ப நம்ம எதாவது இழந்திருக்கோம் நம்ம நான் நினைவு ஓட்டணும்னு நினைக்கிறேன் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் இல்லாம ஆர்ட் ஃபிலிம் அதெல்லாம் இல்லை மக்களோட வாழ்க்கை நான் சொல்லணும் என்கிட்ட நிறைய கதைகள் இருக்கு நான் சொல்லணும் நம்ம நிறைய பேர் நான் வந்து மக்களின் மனதில் நான் கேள்வி எழுப்பேன் என்னோட படத்தின் மூலமா கேளுங்க இதன் மாதிரியான ஒரு உன்னதமான கருத்துக்களோட ஒரு உன்னதமான லட்சியத்திற்காக நீங்க சினிமாவுக்கு வாங்க வெற்றி பெறலாம் இன்னொன்னு அப்படி வந்தாதான் நிற்கும் எவ்வளோ பேர் வருவாங்க போவாங்க மக்களின் மனதில் நின்றது யார் நன்றி